자, 시작하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 위생 곤충학 첫 번째 시간입니다. 음, 환경 위생학을 먼저 저랑 같이 해 보셨는데 어떠셨는지 모르겠습니다. 일단은 환경 위생학보다는 조금 더 생소한 과목이 위생 곤충학이고 음, 첫 시간에 오리엔테이션을 가볍게 하긴 했으나 위생 곤충학은 조금 또 다른 계통이어서 이제 들어가기 전에 잠깐 말씀을 좀 드리고 들어가겠습니다. 앞 시간에 말씀드렸다시피 위생사의 합격률이 굉장히 낮았었는데 그 낮았던 원인 중에 하나가 바로 이 곤충학, 해충학이 큰 비중을 차지하는 그런 마의 과목이어서 그랬던 측면이 없잖아 있습니다. 특히 위생곤충학의 이제 실기 부분이 아시다시피 위생사의 필기 과목과 실기 과목은 산업기사나 기사처럼 뭐 실제로 뭐 필탁고사를 쓴다든지 아니면 실제로 실험을 하는 게 아니라 필기 시험은 필기 시험인데 그림이나 사진들이 나오는 그런 실기 시험이잖아요. 그래서 칸나란 시에 같이 보게 되는데 위생곤충학 같은 경우에는 생소한 그림이나 사진들이 많이 출제가 된다라는 거죠. 제가 대학 다니면서 시험 보고 막 이랬던 시절에는 늘 나오던 그림만 나왔기 때문에 크게 어려움이 없었는데 근데 최근 몇년 사이에는 새로운 아주 신박한 그런 칼라 사진들이 나와가지고 수험생들을 당황하게 하는 그런 측면들이 있어가지고 곤충학의 실기 과목이 거기서 이제 과락이 되어가지고 불합격되는 그런 학생들이 재작년 그 이전에 좀 있었습니다. 근데 작년에는 얘기가 없었던 걸 보면 예, 그림 문제가 좀 쉬웠던가 아니면 워낙에 이제 합격률이 좀 높다 보니까 그런 얘기가 없었던 것 같은데 2년 전, 3년 전까지만 해도 곤충학의 그 실기 때문에 떨어졌다는 그런 이야기들이 인터넷에 좀 있었습니다. 그래서 어, 환경위생학도 마찬가지지만 위생곤충학 같은 경우에는 새로운 그림들, 새로운 해충 방제 그림이라든지 이런 것들 주로 이제 곤충학은 해충으로 볼 수가 있죠. 사람에게 피해를 끼치는 해충 방제가 이제 해충을 잡아가지고 사람에게 피해를 끼치지 않게 하자는 건데 해충 방제 관련 사진 같은 것들이 이제 많이 나오게 됩니다. 그래서 어 어떤 그림이냐 하면 은 실제적으로 제가 그 들어가서 시험을 봤을 때 논밭에 뭐 막대기 같은 게 세워져 있고 거기에 어떤 기구 같은 게 붙어 있는데 그런 사진을 칼라 사진으로 뜯 주고서는 다음 사진은 어떤 해충을 방지하기 위한 사진이냐 뭐 이런 식의 내용들 그리고 물고기의 그한 절반 정도만 나와 있는 그런 사진을 보여주면서 관련된 사항들을 물어보는 그런데 진도 나가면서 아시겠지만 그리고 제가 인터넷으로 찾을 수 있는 해충 방지에 관련한 가장 최근 사진들을 다 찾아가지고 이제 매주 나눠드리면서 이제 수업을 할 거거든요. 책에도 실기책, 필기책에 그림들이 많이 있으나 그것보다도 좀더 많은 최신 사진들을 좀 보여드리려고 제가 찾아가지고 프린트해가지고 이제 매주 나눠드리고 인터넷으로 강의 들으시는 분들도 아마 자료실에 계속 올라가 있어가지고 보실 수가 있을 텐데 해충을 방지하기 위한 여러 가지 새로운 방법들이라든지 기존 방법에서 파생된 이런 방법들 이런 것들을 많이 보시고 문제를 푸시는 게 좋습니다. 그런데 중요한 것은 사진 안에 사진 프레임 안에 어이 뭐야 힌트가 있다는 거죠. 힌트라고 쓰려고 그래. 힌트가 있어서 이 프레임 안에 그 실마리가 힌트가 이런 것들이 들어 있으니까 그 사진을 꼼꼼히 잘 보시면 틀릴 수 없는 그런 내용들인데 당황을 할 수가 있다라는 거죠. 책에서 못 봤던 선생이 나눠 줬던 사진들하고는 생판 다른 사진. 뭐 사진이라는 게 진짜 많으니까 종류가 어떤 게 나올지 모르는데 당황하지 마시고 그 사각 프레임 안에 항상 단서가 있으니까 그걸 보시고 풀어 나가시면 틀릴 일이 없을 거라는 겁니다. 그래서 작년에 합격 수기들을 보면 극명하게 나뉘는 게 물론 불합격 수기라는 건 따로 없으니까 이제 그렇긴 하지만 어, 그 곤충학 사진 문제 이런 것들이 크게 문제가 되지 않았었다는 그런 이야기들이 좀 있으니까 그런 것들을 보시고 좀 위로도 좀 삼으시고 어, 공부하실 그런 그 기동력도 좀 얻으시고 하시면 좋겠습니다. 그리고 첫 페이지부터 보시면 이것도 역시 용어와의 싸움이어서 
환경위생학과는 비교도 안 되게 처음 보는 단어들이 막 튀어나옵니다. 뜻도 잘 모르겠고 그리고 인터넷을 찾아봐도 늘 드리는 말씀이지만 네이버에 아무리 찾아봐도 절대로 안 나오는 단어들이 많거든요. 사전에도 없고 그래서 그런 용어들에 대한 이 정의, 개념을 확실하게 알아두시면 그러면 사실 이것도 다 끝나는 과목들이어서 그렇게 막 수치를 외워야 한다든가 막 머리가 빠지게 막 이렇게 복잡한 내용들은 사실 없는 그런 간단 간단한 내용들입니다. 벌레에 관한 내용들입니다. 절지 동물에 관한 내용들이고 그 중에서 사람에게 이로운 곤충들도 있고 해로운 곤충들도 있는데 이로운 것들은 뭐 이로우니까 놔두고 해로운 곤충들만 상대를 하는 거기 때문에 뭐 졸음이 온다거나 뭐 그러지는 않을 것 같아요. 이렇게 항상 이렇게 막 징그럽고 막 이렇게 소름이 끼치고 디스커스팅한 얘기들을 막 하면서 어, 좀 분위기가 좀 쎄한 것 같다 싶으면은 어, 저희 집에 나오는 막 벌레 얘기들도 하고 막 그러면 되게 좋아들 하시더라고요. 그리고 학교에서 곤충학 수업할 적에는 그 제가 가지고 있는 비디오들이 좀 있거든요. 바퀴벌레 비디오 뭐 이런 거 보면 그뭐 좋아가지고 막 짜지러지는 소리를 내고 막 그냥 막 환호성을 지르고 막 이러는데 다음 시간에 결성률이 높아지고 막 이런데 아무튼 그런 걸좀 보여드리면 좋겠는데. 아, 굳이 제가 안 보여드려도 요즘에는 워낙에 유튜브에 자료들이 워낙 많으니까 키워드만 제가 알려드릴 테니까 공부하시다가 잠이 온다거나 내지는 뭐 이러고 살아서 뭐해 이런 비관적인 생각이 든다거나 또는 뭐 다이어트를 해야 되겠는데 자꾸 식욕이 땡긴다든가 이럴 적에 키워드 찾아가지고 딱 틀어놓으시면 아마 도움이 많이 되실 겁니다. 용어 전부 다 한자로 된 한자 용어들이어서 뭐다 모든 과목이 그렇지 않습니까? 국어나 한국사나 윤리 이런 거 빼놓고는 사실 전부 다 외국에서 들어온 학문들을 이로 되어 있는 거, 독으로 되어 있는 거, 영어로 되어 있는 거 번역하다 보니까 한자 용어를 쓸 수밖에 없었던 거죠. 근데 이제 해충학이나 곤충학은 가르치는 데도 많지가 않고 이거를 전공을 하는 사람들도 거의 없다 보니 그리고 제가 10년이 뭐 10년 한참 넘게 학교에서 해충학을 가르쳤던 그 교재마저도 몇년 전에 폐관이 되어버렸어요. 깜짝 놀라서 출판사에서 전화를 했더니 안 팔려서 폐관을 했다고 대학교제인데 세상에. 그 말은 뭐냐면 이제 개설되어 있던 그 커리큘럼 상에 있는, 있는 과정들도 많이 없어졌다는 얘기니까 거의 이제 독학을 해야 되는 그런 상황이 오지 않나 싶은데 결국에는 이거 싸움이고 그리고 여러분들의 합격을 위해서 우리가 뭐 용어 같은 거 개념 알아가지고서는 뭐 학문을 아카데믹하게 뭐 학, 학부, 학술적인 그 학문을 하자고 여기 모인 게 아니잖아요. 합격을 위해서 모인 거기 때문에 합격을 위한 포인트 어디를 봐야 되는지 그런 것들을 알려드리도록 하겠습니다. 어, 글씨는 외울 게 그렇게 많지 않으니까 조금씩 이해하시면 되겠고 실기 과목에서 이제 그림이 많이 나오는데 그림이 그 그림이 그 그림 같고 그 그림이 또그 그림 같은 그런 그림들이 있어서 그걸 보고 특징을 잘 찾아내셔야 돼요. 꼼꼼하게. 그 특징을 찾아내는 것들도 제가 팁을 그때그때 그때 같이 그림을 보면서 찝어 드릴 테니까 그거를 잘 표시를 하시면 은 얘가 오히려 효자 과목이 될 수도 있는 그런 상황이 될 수가 있겠습니다. 자, 650페이지부터 들어가도록 하겠습니다. 자, 위생곤충학, 위생해충학, 그냥 해충학 또는 첫 번째로 뭐라 되어 있냐면 의용곤충학 또는 의용절지동물 곤충은 주로 마디가 있기 때문에 절지 동물이라고도 하죠. 어, 지렁이처럼 부드러운 아이들도 마디로 되어 있기 때문에 걔네들도 역시 절지 동물로 부릅니다. 그리고 딱딱한 껍질로 되어 있는 애들은 그 사람들이나 동물들은 포유류는 이렇게 겉에 살이 찢는데 뼈 겉, 외부에 살이 찢는데 애들은 그 껍데기가 골격 역할을 하고 그 안에 살이 붙는 애들이죠. 그래서 조금 스타일이 다른데 아무튼 여러 가지 용어들이 있으니까 의용 곤충학, 의용 절지 동물, 의용이라는 건 의학할 때 의자입니다. 근데 걔네들이 직접이나 간접으로 건강을 끼치, 해를 끼치는 직접 간접 여기서도 좀 중요한 게 뭐냐면 일단 해충이 나오면 해충이 인간에게 피해를 입히는 타입이 있어서 첫 번째는 교재에 안 나와 있는 그런 부분이니까 일단 이렇게도 분류한다는 거 기계적인 외상을 들 수가 있죠. 그렇죠. 물어 뜯는 애들 어, 
어떤 애들 있죠? 개미도 뭐 물고, 무는 애들 또 뭐죠? 진드기도, 이도, 물론 뭐 빨대를 꽂고 흡혈까지 하지만 다 통틀어서 기계적인 외상으로 볼 수가 있다는 거죠. 그 다음에 두 번째는 뭐냐면 질병의 전파입니다. 근데 재밌는 게 1번하고 2번이 동시에 일어나는 아이들이 많죠. 진드기는 흡혈을 하면서도 질병을 전파를 할 수가 있고 이도 마찬가지. 근데 이제 벼루, 아니 빈대 같은 애들. 빈대 같은 애들은 실제적으로 흡혈을 하는데 가려움증 같은 것들은 유발을 해서 거의 불면증을 일으킨다고 하죠. 근데 그런 애들이 전파하는 주된 질병이 또 없는 걸로 되어 있어요. 빈대는. 그래가지고 기계적 외상만 일으키는 그런 애들이 있고 벌 같은 경우에도 사실 벌, 벌 침에 있는 봉독 때문에 고생을 하긴 하지만 그게 질병이라고 감염성 질병이라고 하긴 또 뭐하니까 그런 애들도 기계적 외상으로 볼수 있다는 거죠. 세 번째가 뭐냐면 이게 재밌는 게 뭐냐면 뭐 S자인데 S자를 왜 이렇게 썼어 네. 누슨스라고 읽는데 이거는 귀찮다거나 성가신 내용으로 번역을 할 수가 있어요. 이건 뭐냐면 그냥 싫은 거죠. 싫고 괜히 보기에 흉측하고 싫은 거죠. 우리 긴 애들 싫어하잖아요. 몸통 긴 애들. 다리 많은 애들 싫어하잖아요. 근데 긴 데다가 다리까지 많으면 더 싫은 거죠. 막. 그 있죠. 대표적인 길면서 다리도 많은 애들. 막 나타나면 막, 막 소리 지르는 거 있잖아요. 그리마라고 하는 거 있죠. 어, 집집마다 동네마다 부른 이름이 달라서 어, 저희 어머니는 옛날에 설레발이라고도 했고 대표적으로 뭐 돈벌레라고 하는 거 있죠. 그 가느다라고 긴 다리가 굉장히 많이 붙어가지고 걸어갈 때쫙그 다리가 이렇게 또 나름 또 카모플라주 이렇게 그, 그, 그런 그 뭐라 그랬지 얼룩무늬 같은 게또 있어가지고 쫙 물결 치듯이 걸어가는 얘네들은 사실 물지도 않고요. 질병을 옮기지도 않는 또 어떤 책에 보니까 얘가 또 익충이라고 바퀴벌레 알을 또다 잡아먹는다고 그래서 익충이라고 막 이런 얘기도 있는데 바퀴벌레 알은 바퀴벌레 암컷의 후미에 붙어서 갖고 다니는데 그걸 어떻게 뜯어먹는지 모르겠는데 아무튼 그런 얘기가 있더라고요. 근데 아무튼 얘는 둘다 아니에요. 근데 싫은 거지. 주는 거 없이 미운 거죠. 그리고 뭐 하루살이 같은 거 하루살이라는 표현은 많이 안 쓰고 비슷한 게 뭐가 있냐면 깔다구라고 하는 날벌레가 있어요. 얘가 성충은 먹질 않아요. 날벌레인데 사는 게 보통 한 이틀에서 오래 살면 한 일주일 사는데 그 정도 사니까 성충이 돼서 뭐 먹이 활동을 하지 않아요. 그래서 입이 없어요. 입이 퇴화돼서 입이 입 자체가 없어요. 이런 애들은 그냥 귀찮은 거죠. 성가신 거죠. 한강 고수부지에 나가가지고 막 요즘 같은 때 초저녁 때 나가가지고 선수단 바람 보니까 막 자전거를 타는데 막 눈으로도 들어가고 막 머리로도 들어가고 뭐 아우 빠바로 가는데 입으로도 막 들어가가지고 막 그런 애들이 얘들인 거죠. 물가 주변에서 이렇게 막 안개처럼 있는 애들. 그리고 밤 되면 은 가로, 가로등 밑에서 막 안개처럼 있다가 아침 되면 떨어져 있는 애들. 이런 애들은 둘다 아니거든요. 사실은. 근데 싫은 거죠. 귀찮은 거죠. 운전하면서 막 유리창에 헤드라이트에 달라붙으면 떼기 귀찮고 특히 얘는 기어 시험에 잘 나와요. 얘는 적혈구를 가지고 있어서 특이하게 그 사체 쌓인 데서 그 비린내 같은 악취가 나요. 이게 재밌죠 아주. 그리고 태화돼서 입이 없어가지고 먹이 활동을 안 한다는 거. 생긴 거는 모기와 등의 중간 정도 되는 아주 비리비리하게 생긴 그런 날벌레라는 거. 그리고 질병을 질병만 전파하는 거 따지자면은 그 바퀴벌레 있죠. 바퀴벌레가 기계적 외상을 주는지는 모르겠으나 거의 대부분의 바퀴벌레들은 뭐 물거나 뭐 이러진 않으니까 물거나 쏘거나 이러진 않잖아요. 얘네들은 몸에다가 병균을 묻혀가지고 트랜스퍼만 하는 거죠. 그쵸. 물론 뭐 먹고 토하는 이런 그 습성이 있는 아이들이기 때문에 나쁜 걸 먹고 토해가지고 뭐 그럴 수도 있지만 대체적으로는 몸에다가 이제 식중독균을 
전염성 균을 붙여가지고 돌아다니면서 이제 다 돌아다니죠. 우리 자고 있으면 이렇게 목으로도 막 지나가고 이제 막 수저통이 싱크대 안에 뭐 어, 냉장고도 열면 그 안에 막 있고 막 냉장고 안에서 왔다 갔다 하고 그러니까 다 묻혀 다니는 거죠. 어떻게 묻혀 다니냐면 모든 절지 동물들은 모든 벌레들은 사람도 마찬가지지만 잔털로 온몸이 다 뒤덮여 있으니까 그 털에다가 균을 묻혀가지고 그것도 얼마나 얘네들은 또이 대로로 못 다니잖아요. 항상 겸손하게 구석으로 후미진 대로 어두운 대로 청소가 안된 대로 더러운 대로 막 돌아다니니까 거기서 더러운 거 묻혀가지고 사람들 없을 적에 막 이렇게 막 돌아다니면서 묻히고 막 새벽에 거실에 불 닦이면 쫙 무슨 뭐, 뭐 뭐, 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 모세가 바닷물 갈라지듯이 쫙 터지고 막 이러면서 전파하는 뭐 이런 저기들이 있고 또 질병만 전파하는 애들이 또 뭐가 있을까요? 이런 애들하고 파리 있죠, 파리. 파리가 또, 물론 흡혈파리가 있죠. 흡혈하는 파리는 둘다 가능하지만 뭐, 우리 주변에는 그냥 일반적인 파리를 봤을 적에 얘도 기계적인 질병에 트랜스퍼만 할수 있는 그런 얘네들은 얘네들도 역시 먹고 토하고 먹고 토하고 먹고 토하고 그리고 얘네들이 좋아하는 주식은 또 파리는 뭐를 못 끊어요 파리는 똥이잖아 그러니까 인분이 됐건 동물분이 됐건 거기서 먹고 날, 날개가 들어 있으니까 집안으로 들어와서 거기서 토해 놓고 막 하고 벌레들은 거의 모든 절지 동물들은 발바닥이 발바닥이라고 하진 않는데 이해를 돕기 위해서 발바닥 부위가 욕반이라고 하는 부위가 있어요. 이게 시험에 잘 나와요. 이게 발바닥 부위가 끈적끈적한 털로 빽빽하게 덮여 있어요. 그러니까 매끈한 유리창이나 이런 데도 뭐 거꾸로도 붙고 90도로 붙어가지고 막 질주할 수 있는 게이 욕반 때문에 그렇거든요. 이 욕반이 그냥 지금 책에서도 그렇고 우리가 공부할 때 그냥 끈적끈적한 빡빡한 선모 잔, 자잔한 털로 덮여서 잘 붙는다. 라고 되어 있는데 어, 이 욕반에 대해서 쓴 논문을 보면요 아주 스파이더맨 같은 아주 어, 어마어마한 생화학적인 기전이 숨어 있어 가지고 털에 액상 물질이 이렇게 쫙 있는데 이게 친유성 물질과 친수성 물질을 번갈아 갔다 왔다 갔다 하면서 그러면서 붙어 있을 적에는 살짝 고체화돼 가지고 끈적끈적 딱 붙어 있게 하고 얘가 발을 띄고 딱 날아가지고 또탁 띄고 날아가야 되잖아요. 붙어 있어가지고 안 떨어지면 안 되니까. 그럴 적에는 점도가 낮은 액체를 순간적으로 변하면서 탁또 날아가고 막 이런다는 거예요. 근데 이게 아무튼 끈적끈적한 털이 있으니까 여기다가 온갖 잡균을 묻혀가지고 질병을 전파할 수가 있다는 거죠. 그렇기 때문에 또 이렇게 보통 세 가지로 아닌데 기계적 외상을 주는 거는 뭐 아시다시피 흡혈곤충들을 여기 다 집어넣을 수도 있으니까 뭐 빈대, 벼룩, 무슨 뭐 진드기, 모기 뭐다 집어넣을 수니까 그런 것도 쭉 집어넣으면 되겠고 일단은 위생곤충의 발달사 들어가기 전에 요거를 세 개를 이제 우선 정리를 하시고 물론 1, 2, 3번을 다 아우를 수 있는 그런 벌레들도 있겠죠 보기에도 흉측하면서 흡혈도 하면서 질병도 같이 전파하고 뭐 진드기 이런 것도 보기에 안 좋잖아요. 벌레를 벌레를 좋아하는 애들도 있더라고요. 보니까 여러분들 지금 표정이 가려져가지고 사실 제가 그 진위를 파악할 수는 없으나 어 벌레들의 카페가 있어. 아 벌레들의 카페가 아니라 어 절지 동물을 키우고 서로 서로 분양해주고 정보 교환하는 그런 카페가 있더라고요. 어 아직도 있는지 모르겠어요. 그 제가 수업하다가 그 노래기를 설명을 해야 되겠는데 노래기 그림이 책에 없는 거예요. 그래가지고 야 노래기가 뭐냐 하면 이러면서 이제 요즘 다 전자교통에 있으니까 거기서 이제 노래기를 검색을 해가지고 띄워줬더니 그 시커먼 노래기를 팔 쪽에다 이렇게 얹어가지고 찍은 사진이 있길래 야 이거 이거 이렇게 생겨서 노래기가 그래서 다 사진을 보여줬는데 설명하다 보니까. 이상하다 이 사진 도대체 어디서 나온 거지? 하고 <웃음> 사진의 출처를 보니까 카페더라고요. 절사모 카페. 절사모. 절지 동물을 사랑하는 사람들의 모임. 그럼 거기 들어갔더니 세상에 절지 동물의 종류별로 게시판이 다 따로 돼 있어요. 노래기. 그 다음에 곱등이를 그렇게 키우더라고. 곱등이, 진해. 뭐 그래가지고 쭉 있더라고요. 그 애완 뭐 바퀴벌레 이런 거 키운 사람들도 있잖아요. 집에 있는 그런 바퀴벌레 말고 이렇게 좀 크고 야생에 사는 그런 
그런 바퀴벌레도 있거든요. 바퀴벌레 종류가 또한 500, 500종 이상 되다 보니까. 뭐 곤충의 종류는 뭐 하늘의 별만큼 종류가 많으니까. 아무튼 별의별 사람들이 다 있는데 정상적인 사고에서는 이런, 이런 경우들이 있으니까 다리가 많다거나 뭐, 뭐 이런 것들을 싫어하니까 이런 걸 염두에 두시고 유생곤충의 발달사가 아주 가끔 시험에 나오는데 곤충학 필기 시험 문제가 한 50문제 정도 되나요? 아무튼 그 중에서 한 문제 정도 나올 가능성이 있습니다. 그래서 이런 발달사 역사적인 내용이 나오면 은 연도하고 이름하고 그 사람의 업적을 연결해서 외워두시면 좋은데 연도를 칼같이 잘못 외우시겠으면 은 이게 순서대로 나열이 되어 있으니까 순서대로라도 일단 알아두시면 좋겠고 그리고 제가 봤었던 기출문제들 중에서는 일단 순서나 연도보다는 거기에 뭐 발진티푸스 이가 전파하는 발진티푸스를 발견한 사람이 누구냐 니콜이다 브루스와 나바로라는 사람이 수면병을 일으키는 체체파리를 발견했다 이런 식으로 연결 연결 연결해 놓고 다음 보기 중 위생곤충학의 발달사로 연결이 잘못된 것은 이런 문제가 나올 수가 있으니까 뭐 감자, 솔라닌, 뭐 비타민 D, 그룹병 뭐 이런 것처럼 브루스 나바로는 최체파리 월터 리드는 이집트 순모기 로스는 중국 얼룩 날개 모기 뭐 이런 식으로 시몬드는 벼루 흑사병 이런 식으로 연결을 해놓고서는 하나 틀어놓고 틀린 걸 고려할 수가 있으니까 요거를 잘 꼼꼼히 봐두시면 좋겠고 그리고 분류로 들어가게 되면 곤충을 분류를 할때뭐 일단 일반 생물학에서 했던 분류와 거의 같아서 거기 보시면 은 개, 문, 강, 목, 과, 속, 종 이렇게 나누는 거죠. 이게 이제 그 체계적인 분류의 국제적인 약속이죠. 국제적인 약속이죠. 우리나라에서 만든 게 아니죠. 국제적인 약속인데 세상에 이거를 문제 어, 우리나라만의 뭐 분류 체계다 이런 식으로 해서 틀린 걸 골라라 심지어 이런 문제도 있었으니까 크게 긴장하지 않으셔도 됩니다 문제가 이런 부분들은 아주 쉽게 나오니까요 그리고 그 위에는 뭐 곤충을 분류하는데 이런 식으로도 분류를 하지만 생물학적인 분류도 하지만 뭐 형태적인 특징 유전적인 특징 또는 그런 것도 있을 수가 있죠 질병 전파 양식 질병을 전파하는 방식으로 분류를 할 수도 있습니다 그러니까 흡혈을 해서 질병 전파하는 애들도 있고 걔네들의 분변으로 질병 균율을 싸서 불, 점, 질병 연판 애들을 분류할 수도 있고 하니까 여러 가지 분류 종류가 있을 수가 있으니까 하나씩 하나씩 보시면서 본, 공부하면 되는데 우선은 가장 중요한 게 이제 개, 문, 강목, 과, 속종 그래서 동물계의 절지 동물 문에 거기에 곤충강의 파리목의 모기과의 진모기 속에 속하는 중국 얼룩 날개 모기 뭐 이런 식으로 개통이 주어집니다. 근데 그런 걸다 외울 건 없고 우리가 곤충학에서 절지 동물에서 제일 알아야 될건 뭐냐면 일단 절지 동물의 종류와 걔네들이 전파하는 질병 그리고 걔네들을 구제하는 여기서 구제는 죽이는 거죠. 구제 방법 여기다가 포커스를 두고 공부를 하시면 이제 내가 어디를 중요하게 봐야 될지가 나오는 거죠. 근데 이거를 알으려면 절지 동물의 동, 종류를 꼼꼼하게 봐야 되는 거죠. 파리와 모기는 같은 과에 속하는 애들이고 진드기는 거미 과에 속하는 애들이고 걔네들은 서로 완전 변태한 애들이고 불완전 변태한 애들이고 여러 가지 습성의 차이가 있기 때문에 방제 구제 방법을 따질 적에 따로 따로 공부를 해야 된다는 거. 예를 들어서 방금 불완전 변태, 완전 변태 얘기를 했지만 초등학교 교과서를 본 적이 있는데 올해 건지 작년 건지 보니까 우리 보통 불완전 변태, 완전 변태 이러지 않나요? 그래가지고 번데기 과정을 거쳐가지고 모양, 형태가 완전히 변하는 거 완전 변태. 그 아래서 나온 애벌레랑 성충의 모양이 바뀌지 않는 거가 불완전 변태. 뭐 이렇게 보통 얘기하잖아요. 그거를 뭐라 그러더라? 어, 불완전 변태라고 안 그러고, 변태, 그, 말이 좀 이상해서 그런지, 불완전 탈바꿈. 완전 탈바꿈. 뭐 이런 식으로 하더라고요. 
그래가지고 또 보고서 또 혼자 또 광분해가지고 아니 우리말로 바꾸려면 다 바꾸지 무슨 나무 목발도 아니고 모찌떡도 아니고 왜 공중보건학이나 이쪽에서 위생학 쪽에서 하는 황색 포도상 부균 있죠 이거 전염병 관리법에 벌써 한 3년 전이니까 4년 전에 명칭을 바꿨어요 황색 포도 알균 구균을 알균으로 바꾸면 좀 다른가? 공모양이라는 구균이잖아요. 그거를 황색 포도 알균 이렇게 굳이 바꿔놨더라고요. 우리말로. 그러면은 포도상 포도 모양 알균 뭐 이러든가. 그럼 균은 우리말로 어떻게 바꿔야 되나? 균도 한자인데. 그러니까 그 그냥 완전 변태 불완전 변태 하면 될걸 완전 탈바꿈 불완전 탈바꿈 뭐 이랬는데 아무튼 변태라는 말이 들어와서 좀 변태스러워서 그랬는지 아무튼 그렇게 말을 바꿨는데 우리는 그냥 변태로 합시다. 근데 이런 말씀을 드리는 거는 노파심에 혹시 시험 문제 불완전 탈바꿈 완전 탈바꿈 나오면 아 돼지가 이, 이상한 말을 가르쳐줬어 이게 아니라 아, 이렇게도 부르니까 불완전 탈바꿈은 불완전 변태로 보면 되겠구나 이렇게 아시라고 노파심에 드리는 말씀입니다 자 그러면 거기 보시면은 기본 분류가 그렇게 되고 651페이지에 보시면 보통 속과 종으로 부르죠 그렇죠. 황색 포도상구균은 스테필로코커스 오레우스 이런 식으로 성과 이름을 부르듯이 속과 종으로 보통 부르는데 뭐 곤충은 학명이 있긴 있으나 곤충의 학명은 되게 미생물보다 더 복잡하고 못 들어본 말이니까 파리니 목이니 박히니 뭐 이렇게 할 겁니다. 근데 재미있는 건 방금 말씀드린 것처럼 학명은 국제적인 통일 명칭 이걸 우리나라만의 명칭 뭐 이런 식으로 해서 틀린 걸 고르라는 어처구니 없이 쉬운 문제도 있었다라는 거 그리고 학명을 쓸 적에는 어떻게 써야 되죠? 이탈릭체로 15도 기울여서 써야 되죠. 그것도 약속입니다. 어, 논문 을 실어놓은 전월 이름이라든지 미생물의 학명, 곤충의 학명, 동물의 학명, 학명 같은 걸쓸 적에는 다 이탈리체로 써야 되는 거죠. 그게 약속이죠. 자 그럼 분류를 보겠습니다. 일단 다 동물계의 절지 동물문 여기 속하니까 강부터 보는 거죠. 곤충강이 있고 거미강이 있고 거새우강이 있고 진해강, 노래기강 이렇게 돼 있습니다. 다 벌레인데 이게 개통적으로 보면 세 번째 파트에서부터 조금 갈립니다. 곤충강이 우리가 아는 일반적인 곤충들이어서 거기 특성, 두부, 흉부, 복부 어떻게? 어, 보통 머리, 가슴, 배 이렇게 나뉘죠. 그래가지고 가슴 부분에 날개가 두 쌍. 두 쌍이면 은네 개를 말하는 거죠. 네 개. 근데 파리나 모기는 한 쌍밖에 없잖아요. 걔네들도 원래 두 쌍이었는데 어떻게 된 거죠? 걔네들은 날개가 두 번째 날개가 두 번째라고 안 그러고 뭐라고 하냐면 전시 후시라 그래요. 용어가 벌써부터 나오고 있죠. 전시 그러면은 앞날개 후시 그러면 뒷날개 시자가 날개 날개 날개의 시자를 쓰는데 복잡한 한자니까 써드릴 수는 없고 제가 몰라서 그러는 게 아니라 시간이 많이 걸려서 그렇죠 아까 광화학 반응할 때 빛광자 이런 거 금색금색 쓰니까 쓰는데 아무튼 날개 시자입니다 여기에 퇴화된 부위가 있어요 이게 평균곤이라고 하는 이름으로 퇴화되어 있어요 후시가 파리나 모기같이 곤충은 곤충인데 날개가 딱두 개밖에 없는 애들은 후시가 이렇게 태야 돼서 말 그대로 평균을 유지하기 위한 그런 곤봉 모양으로 변했다는 뜻입니다. 근데 아무튼 이 평균은 뒤에서 또 나올 거고 이것도 시험에 잘 나와요. 그러니까 아무튼 특이한 곤충의 부위라든가 포유동물이나 이런 데는 잘 없는 특이한 기능을 하는 또는 특이한 모양을 가진 그런 부위들이 있거든요. 곤충만의 부위가. 그런 것들이 시험에 잘 나오겠죠. 아무래도. 이렇게 두 쌍이 있고 그 다음에 다리가 다리가 세쌍 토탈 여섯 개가 가슴 부분에 붙어있죠. 
다 가슴에 붙어 있는 겁니다. 가슴도 그림이 좀 후지지만 이게 이제 이런 후진 그림을 보시다가 진도 이게 필기 진도 다 끝나고 실기 책 보시면 아 이런 그림이었어 어, 구분이 확 되는데 이렇게 되실 거예요. 이것도 가슴도 세 부위로 나뉘어가지고 절지 동물이니까 다 마디지 뭐 전흉, 중흉, 후흉 이렇게 나눠요. 흉이 흉부에 깔때 흉자잖아요. 가슴이란 뜻이죠. 전흉 그첫 번째 가슴 중흉 가운데 가슴 후흉 이렇게 나뉘고 전흉의 한 쌍, 중흉의 한 쌍, 후흉의 한쌍 이런 식으로 다리가 붙어 있다는 거죠. 그게 거기 곤충강의 가장 큰 자기들만의 특징입니다. 그리고 머리 부분을 그냥 머리라고 안 그러고 두부라 그래요. 두부. 머리도 복잡한 그런 그 마치 그, 그 애들 장난감 이렇게 막 이렇게 던지면 이게 납작해졌다가 이렇게 받으면 공 되고 막 이런 이렇게 막 축구공처럼 이렇게 돼, 이렇게 얼기서 이렇게 얽혀있는 이렇게 접답했다는 그런 그 공처럼 이 여러 조각으로 이어져 있는 그, 그런 구 모양이기 때문에 두부도 머리도 두부라고 하는 이름을 하고 그 다음 특히 입 부분 여기 입이 있으면 입 부분도 되게 복잡하게 생겼잖아요. 그냥 입도 있고 안에 뭐 이빨이 있다거나 바늘이 있다거나 이런 게 아니라 되게 복잡해서 상순, 하순 있고 뭐 소화기 있고 대학 있고 막 되게 복잡한 그런 파트로 이어져 있어서 뭐 입도, 입도 그냥 입이라고 안 그러고 구부라고 하고 마우스 파트라고 영어로 얘기해요. 되게 복잡한 그런 구조를 갖고 있는 거죠. 어떤 게 곤충강에 속하느냐? 우리가 아는 파리, 벼룩, 이, 모기, 바퀴. 그럼 모기, 파리, 모기 뭐 이런 것들은 알겠는데 벼룩과 이와 바퀴는 날개가 없지 않냐? 바퀴는 날개가 있죠. 숨어 있으나 있죠. 그래서 큰 바퀴들 좀 오래 산 바퀴들은 이렇게 쫓으면 막 푸드득거리면서 이렇게 짧은 머리를 이렇게 푸드득거리기도 하고 막 그, 그런 게 있죠. 그다음 에 벼룩과 이는 날개가 날개 확실히 안 보이는데 이 경우도 날개가 퇴화돼서 흔적이 남아있고 보이지만 않는 겁니다. 그러니까 요 날개와 다리, 그 다음에 머리와 가슴과 배, 요세 가지로 구분이 되어 있으면 곤충으로 봅니다. 재밌는 게 이제 그 다음에 거미강인데, 거미강은 이게 곤충의 종류들 중에서 거미강이 가장 종류가 방대한 종류를 가지고 있다고 그래요. 거미는 머리 가슴 플러스 배. 그래서 머리 가슴을 두 흉부라고 하는 거죠. 다 한자입니다. 두 분으로 구성이 돼 있고 다리가 네 쌍으로 돼 있죠. 다리가 네 쌍인 게 특징이고 그 다음에 두부에 촉각이 없다고 되어 있는데 촉각이 뭐냐 하면 은 더듬이를 말합니다. 영어로 안테나라고 하죠. 안테나. 진드기가 대표적인 거미강의 하나고 당연히 거미 여기 속하고요. 그 다음에 전갈. 전갈이 다리가 네개죠 전갈이 거미강에 속합니다. 이것보다도 더 많은 종류가 있으나 아무튼 해충이라고 분류되는 흔한 것들 우리가 공부할 시업에 나올 만한 것들이 이거고 그 다음에는 거새우강이라고 해서 갑각강에 속하는데 시험에 많이 안 나와요. 왜 그러냐면 주로 해충들이 거의 없으니까 개나 가재나 물벼루 다 먹거나 우리와 큰 관계가 없거나 내지는 물벼룩은 수질 지표로 굉장히 중요한 위치를 차지하는 생물이어서 얘들은 해충이라고 볼 수는 없는데 아무튼 곤충을 분류하다 보니 나온 겁니다. 얘들은 다리가 기본적으로 다섯 쌍이에요. 거기 없으니까 써주시면 좋습니다. 거세호강은 주로 수생생활을 하고 수소생활, 물에서 살고 아가미로 호흡하는데 기본으로 다섯 개의 다섯 쌍의 다리, 열 그러니까 개의 다리를 갖고 있다는 거죠. 그 다음에 진해강. 진해는 또 따로 뺍니다. 두부하고 상하로 눌린 형태의 많은 체절. 몇 개인지는 모르겠으나 마디가 많죠. 한번 세봐야 되나? 얘네들이 
불완전 변태를 하는 애들이기 때문에 알에서 깨어나오면 아주 작은 새끼 지네가 되고 걔네들이 점점 점점 덩치가 커지면서 탈피한다 그러죠 껍질을 벗으면서 조금 조금씩 사이즈가 커지는 건데 얘네들은 납작한 그러니까 좌우로가 아니라 이렇게 좌우로 아니라 상하로 납작한 머리를 갖고 있고 이 납작한 머리에 이렇게 첫 번째 다리가 변해 가지고 독이빨 독조라고 써있죠. 독이빨이 있고 이렇게 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 마디가 이렇게 되어 있는데 뭐 종류마다 다르긴 하겠지만 굉장히 칼라풀한 그 칼라 매칭을 하고 있죠. 남색 바디에 주황색 다리라든가 뭐 이런 식으로 되어 있고 그리고 독이빨을 갖고 있다는 게 특징이고 왕진의 땅진의 들진의 이런 것들이 있는데 사실 이 부분도 요 정도만 시험에 나오지 이 진해 쪽은 이 뒤에 내용에 거의 없어요. 흔한 벌레가 아니기 때문이죠. 물론 시골에는 많을 거고 저희는 서울시내 한복판에 살고 있는데도 산 밑에 첫 번째 동네에서 그런지 어쩌는지 진해가 가끔 나와요. 진해가 거실 바닥을 막 기어가고 있어요. 그러면은 30년 가까이 그 집에 살고 있는데도 보는 순간에 털이 쭈뼛 쓰면서 식은땀이 쫙 나는데 어떻게 잡을 수가 없어요. 진해가 거의 곤충의 왕이에요. 자이언트 진해 이런 걸로 검색을 하시면 성인의 팔뚝만한 진해가 쥐인가 고양인가랑 싸워서 그 쥐를 잡아먹는 영상이 있어요. 포유류를 잡아먹는 무서운 아이인데 이게 에프킬라 같은 걸로 죽지를 않아요. 제가 대학교 2학년 때부터 그 집에 살면서 별짓 다 해봤는데 에프킬라 한 통을 다 뿔릴 동안 계속 살아있어요. 그래가지고 마당으로 던져놓고서는 막 삽으로다가 막 이렇게 해도 서로 분리가 돼서도 시간도 재봤어요. 한 3, 40분 정도는 서로 막 분리된 자기의 파트를 찾으려고 막 이렇게 왔다 갔다 하고 그래가지고 그냥 변기에 놓고 어, 넣고 내려버리는 그런 거를 많이 하거나 불에 태우거나 이런데 불에 태우는 건 너무 또 이게 번거로우니까 근데 아무튼 시간에 무슨 얘기를 하려고 그러냐면 힘도 세고 어떻게 그 이렇게 휴지를 이렇게 두껍게 해서 이렇게 잡을 수가 없어요 그래서 이렇게 좀 젓가락 같은 걸로 잡아야 되는데 이 잡을 때잘 잡아야지 이런 데를 잘못 잡거나 이런 데를 잘못 잡으면 얘가 이렇게 휘어지면서 이렇게 손을 공격할 수가 있어서 이렇게 가운데를 잘 잡아야 돼요 그래야지 젓가락 길이보다 짧은 그 자기가 돼가지고 손을 공격하지 못하도록 근데 딱 잡으면 은 힘이 느껴져요 근데 아무튼 이 얘기를 왜 하는지 모르겠는데 아 그래서 곤충학을 열심히 공부해서 진해를 어떻게 퇴치할 살충제를 찾다 찾다가 못 찾았는데 한 5년 전서부터는 그 어떤 저기가 그 진해를 잡을 수 있는 약을 배합을 잘 해가지고 팔길래 그걸로 요즘 좀덜 나오고 있는데 아무튼 그 얘기는 이제 살충제 부분에서 한번 더 해드리겠습니다. 진해에서는 요 부분만 진해강으로 따로 분류한다는 거그 다음에 네. 첫 체절에 있는 맨 앞쪽 다리가 변화된 독이빨 독조가 있다는 거그 다음에 노래기가 있는데 진해가 영문으로 센티 패드라고 해요. 패드가 포드에서 나온 거거든요. 포드. 포드는 다리란 뜻이잖아요. 트라이포드가 삼각대잖아요. 센티는 백인가 천인가 뭐 이렇잖아요. 많다는 뜻이잖아요. 다리가 많은 애들이란 뜻인데 이 노래기 쪽은 밀리 패드라고 해요. 센티보다 밀리가 더 작고 많잖아. 그래서 얘네들이 더 많은 체절과 더 많은 다리를 가지고 있어요. 보신 적이 아마 있으실 거예요. 뭐 바닷가에도 있고 막 그렇다고 하니까 되게 진해보다 더 길고 되게 많은 다리가. 근데 이걸 키우는 애들이 있다는 거죠. 뭐 보고 이쁘다는데 어쩔 거야. 곱등이도 보고 곱등이도 뭐 귀뚜라미 한 종류니까 알락말 귀뚜라미라고 하는데 곱등이 그렇게 이쁘다는데 어쩔 거야. 뭐 아무튼 미의 기준은 뭐 취향은 존중해 줘야 되니까 아무튼 그러는데. 저도 그 카페고 깜짝 놀랐거든요. 근데 이렇게 일단은 분류를 하는데 우리는 곤충강하고 거미강 
이쪽이 가장 중요한 파트니까 1번과 2번을 중요 표시를 하면 되겠다 하는 거 하고 그 다음에 두 번째가 뭐가 있냐면 두 번째가 아니라 네 번째로 분류를 하는데 이제 강이 됐고 클래스가 됐고 이제 오더 목으로 가는데 자 바퀴목이 있고요 바퀴목은 직시목이라고 하는데 이 시자도 날개의 시자입니다 그러니까 되게 중요하진 않지만 그냥 직시목 이러고 넘어간 것보다 아 날개 모양에 따른 분류구나 라고 보시면 되겠고 구분은 입을 말하는 거죠 마우스 파트 저작형 씹는 입을 씹어 씹어 씹는 입을 갖고 있어서 바퀴벌레는 씹어 삼켜요 벌이나 나방은 어떻게 빨대 같은 게 있어 가지고 그걸로 이슬인데나 그, 그 식물의 그 집이나 이런 것들을 빨아먹고 이러잖아요 그 다음에 또 뭐가 있죠 어, 모기 같은 경우에도 바늘을 꼽아 가지고 그 바늘의 이름을 순판이라고 하는데 바늘을 꼽고 혈액을 빨아먹고 이러는데 이 바퀴는 씹는 저작이 씹는 거죠 씹는 입을 갖고 있어서 단단한 거 딱딱한 거 이런 것들도 정말 뭐그뭐 그뭐 쇳덩어리 이런 것들 빼놓고는 웬만하면 다 씹어서 삼킨다는 거죠 그리고 날개 둘상 촉각이 있는데 더듬이를 말하는 거죠 촉각이 편상이에요 편상은 무슨 뜻이냐 채찍 모양 채찍 있죠 채찍 채찍을 한자로 편이라고 하잖아요 주마가 편 달리는 말에 채찍질을 더한다 거기 편자가 채찍 편자거든요 교편을 잡다 할때 편자가 채찍 편이잖아요 채찍 모양의 더듬이를 갖고 있죠 머리가 있고 가슴 머리가 되게 조그매 그 다음에 날개가 이렇게 있고 배가 이렇게 있는데 여기에 이렇게 미모라고 털이 있고 다리가 질주형 다리가 이렇게 여섯 개. 아 이렇게 이렇게 돼 있죠 보통. 그래서 편상은 채찍 모양의 더듬이가 있다는 거. 그 다음에 주행에 적합한 다리 이 다리가 뭐라고 하냐면 질주형 다리라고 해요. 그래가지고 앞에 두 개는 좀 짧은 반면에 뒤에 두 개가 되게 허벅지도 두툼하고 이렇게 길어가지고 잘 달리는 굉장히 빠르죠 사람으로 사람의 사이즈로 환산을 해가지고 계산을 하면 이 바퀴벌레의 100m 기록이 2.6초 정도 된대요 어마어마하게 빠른 거죠 그거를 시속으로 따지면은 포유류 중에서 제일 빠른 게뭐 치탄과 뭐 이런 애들이 뭐한 시속 한 150km 정도로 막 달릴 수 있다고 그러는데 그 정도의 속도래요. 벼룩도 자기 몸에 30배의 인가 점프를 하잖아요. 그걸 사람으로 170cm짜리 사람으로 치면은 거의 수십 미터를 뛰어 올라간 거니까 그런 식으로 되어 있고 그 다음에 뭐라 되어 있냐면 매미목, 반시목 이렇게 되어 있어요. 매미는 반시목. 어떤 게 들어가 있냐면 이 반시목의 시자도 날개 형태를 말하는 겁니다. 매미, 노린재, 물장군, 빈대. 물장군, 매미, 빈대 이런 것들은 형태가 어느 정도 생각이 나실 텐데 노린재 같은 경우에는 굉장히 흔한 벌레입니다. 이것도 서울 시내에도 많고요. 그 화장실 방충망 같은데 바깥쪽에 붙어 있거나 안쪽에 잘못 들어서 붙어 있는 그런 갈색의 벌레 있잖아요. 왜? 오각형의 뚜껑처럼 생긴 그 등딱지가 있는데 냄새 나는 애들 있잖아요. 방구 냄새 나는 애들. 그 방구 벌레. 걔네가 노린재예요. 순 우리말로 노린재라는 뜻이 악취가 난다는 뜻이거든요. 노린재가 냄새 난다는 뜻. 노린재의 종류도 무지하게 많아가지고 국내에만 한 300여 종 이상의 노린재가 있다고 하니까 제가 곤충을 이제 오랫동안 가르치다 보니까. 가끔 카톡으로 사진 같은 게막 오거든요. 지나가다가 이상한 벌레가 있어서 사진을 찍었는데 이게 뭐냐 하고 보내는 거죠. 그럼 노린재 종류 내가 다 아냐고. 뭔 소리야. 내가 해충밖에 모르는데. 근데 하늘소도 아니면서 모기도 아니면서 풍뎅이도 아닌데 날개 달려있고 생긴 게좀 이렇게 뭐 장수하는 소 이런 것처럼 이게 멋있거나 잘생긴 게 아니라 살짝 좀 비열하게 생겼거나 그러면 10중 8구 노린재라고 보시면 돼요. 그래가지고 날개 달린 날벌레인데 벌, 모기, 파리, 뭐 하늘소, 풍뎅이 이런 거 외에는 대충 봤을 적에 바퀴 아니면 노린재인데 주로 노린재인 경우가 많으니까 그렇게 보시면 되겠고 한장 넘어가면 이가 있는데 이는 아시죠? 
닭날개의 사람이 닭날개의 또는 닭털이라고도 하고 새털이라고도 하고 사람이도 사람이 몸니 뭐 음부의 여러 가지가 나오는데 이가 나오면 뒤에서 또 나올 거지만 우리는 계속 반복을 해서 복습해야 되니까 거기에 써주세요 나온 김에 숙주 선택성이 엄격한 곤충 숙주 선택성이 엄격한 대표적인 곤충 그리고 또 하나 흡혈성 외부 기생충 작년에 시험 본 위생사 응시생들 중에서 아 이거 가지고 게시판이 굉장히 뜨거웠었어요 음, 제가 웬만하면 시험을 다 같이 응시생들이랑 학생들이랑 같이 응시해서 같이 시험을 제가 보거든요 제가 직접 돌아가서 시험을 같이 보는데 아이 이름의 위생사는 이게 전산 처리가 돼서 그또 접수를 슬쩍 했더니 전화가 오더라고요. 그래서는 선생님 합격하셨는데 또 접수를 착오를 하셨은, 하셨으니까 환불해 드리겠다 그래가지고 환불을 받았는데 그 이게 전산으로 잡히니까 제가 대학 졸업, 졸업하면서 위생사 시험 볼 적에는 전산화가 안 됐던 시절이거든요. 그 삐삐 정도 있었던 시절이어가지고 이렇게 손으로 써가지고 다 원서 쓰고 이렇게 도장 찍고 하던 시절이라 쭉 찢어가지고 손 펴주고 이러던 시절이라 그때는 그때는 그게 몰랐던 거죠. 그래가지고 3년 전인가 4년 전쯤에 그 학교에서 학생들이 이제 저기 하다가 마지막 날이라고 위생사 접수 10, 10월 중순쯤 됐을 거예요. 아마 그래가지고 어, 그래. 내가 내 노트북을 줄 테니까 이걸로 하렴하고 보다 보니까 어, 국시원 메뉴 중에 내 마이 페이지로 들어가면 내가 갖고 있는 면허증 종류가 나오길래 쳐봤더니 제가 국시원에서 딴 면허증이 두 개가 있는데 둘다안 잡히는 거예요. 생각을 해보니까 이게 다 그쵸 지금은 보건복지부잖아요. 근데 예전에는 보사 보건사회부 장관일 때 제가 다 땄던 거죠. 그 전산화 되기 전에 그래가지고 슬쩍 로그인하고서 위생사 접수했더니 접수가 되는 거예요. 그래가지고 같이 가서 봤어요. 잠실고등학교 가서 그랬는데. 이게 머리를 쓰는 게 잔머리를 계속 잘 써야 되는데 그거를 가가지고 보고서 붙어버렸네. 거기서 떨어졌으면 매년 시험을 볼 수가 있었는데 붙었어요. 그래갖고 저는 혹시나 하고 그 다음에 또 넣었더니 전화가 온 거죠. 그래가지고 저는 선생님 작년에 붙으셨는데 모르셨나 봐요. 이러고서는 환불을 해줘가지고 작년 재작년에 못 들어가서 못 봤는데 암튼 이에 대한 문제가 나왔었다는 거예요. 제가 들어가서 봤으면 문제를 제가 봤으니까 해설을 똑 떨어지게 할 수가 있는데 이에 대한 문제가 나왔는데 보기 중에 틀린 건지 맞는 건지를 고르는 그런 문제였는데 기생충이라는 문제가 나왔다는 거예요. 그런데 우리가 아는 기생충 다 몸속에 있는 거잖아요. 그런데 이 같은 경우에는 벼룩도 그렇고 진드기도 그렇고 모기도 그렇고 지가 흡혈을 하면 한, 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 할 만큼 하고선 떨어져 나가거든요. 그랬다가 궁하면 다시 돌아서 피를 빠는데 이 같은 경우에는 계속 몸에 붙어 있어요. 머리는 머리에, 몸니는 뭐, 가슴털이나 겨드랑이나 이런 데 계속 있으면서 주기적으로 흡혈을 하는 거예요. 그래서 흡혈성 외부 기생충이라는 그런 명칭을 같이 갖고 있는데, 이게 이제 시험에 나왔는데, 외부 기생충이란 말이 있었는지, 아니면 외부 자가 없이 그냥 기생충이라고 했는지, 그냥 기생충이라고 했으면 틀린 얘기지만, 외부 기생충이라고 했으면 맞는 분류니까. 근데 그걸로 막 감론을 박하고 있는데, 제가 해설을 못 해드렸는데, 아무튼, 이는 좀 특이해서 모기는 돼지 피도 흡혈하고 사람 피도 흡혈하고 뭐 개도 흡혈하고 막 이러잖아요. 온열 동물이라면 쫓아가지고 그냥 흡혈을 하는데 벼룩도 진드기도 그럴 수 있는데 이는 입맛이 까다로워서 조류를 흡혈하는 이는 새털이 닭털이 이런 닭날개 이런 애들이고 사람 이는 사람만 흡혈하고 사람이 중에서도 머리니는 머리에만 붙어서 흡혈을 하고 몸니는 가슴털이나 겨드랑이나 이런 데서 눈썹에도 사는 애가 있다고 하는데 아무튼 그러고 음부이라고 있어요 음부이 음부이는 음부털에만 기생하는 거죠 이거 다른 말로 사면 
발니라고도 하고 음부위가 생긴 게 다른 이랑 좀 달라서 게이라 그래요. 그 게이가 아니라 이 게처럼 생겼다고 게이. 그래서 영어로는 크랩 라이스 라고 하는데 요런 여러 가지 이름인데 얘는 또 음부 털에만 기생하는 그러니까 숙주 선택성이 엄격해 다른 흡혈하는 벌레들은 먹을 만큼 먹고 떨어져 나갔다가 배고프면 다시 오는데 얘는 계속 붙어 있으니까 기생충이라고 할 수가 있는 거죠 외부 기생충 이런 식으로 얘기하는 애들이 이라는 거죠 그래서 종류가 사람이 몸이 뭐 개이 음부이라고도 하죠 닭털이 새털이 여러 가지가 있고 그 다음에 벌은 진드기까지만 하고 싶게요 벌은 막시목이라고 되는데 이 신은 다 날개의 형태에 따른 분류고 막은 뭐냐면 막, 막, 얇은 막, 커플, 커플, 강막 할때 그런 막 있죠. 그래서 벌의 날개가 그런 막처럼 생긴 날개다. 벼룩은 은시목 되는데 신은 역시 날개고 은은 뭐죠? 숨어있다는 뜻이죠. 날개가 숨어있다, 은시목. 나비목은 인시목이라고 해야 되는데 신은 역시 날개고 인은 뭐냐면 그 비늘, 비늘. 가루 같은 거 있죠. 나비의 분 있죠, 분. 나방에도 붙어 있는 그런 가루. 이런 것들. 그치, 사후적인, 악 하면 나방이 나가지고, 그, 그, 그 독털이랑 그, 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 그 가루가 떨어지는, 그 비늘, 비늘. 비늘인이라 그래요. 그 다음에, 파리목인데, 파리는 쌍시목. 날개는 한 쌍이지만, 원래 두 쌍이었으니까, 쌍시목. 근데, 파리는 중요하니까. 단, 장가가목, 단가가목, 환봉화목으로 나누는데, 요거는, 다음 시간에 설명할 거고 그 다음에 이제 진드기가 진드기목으로 따로 또 분류가 되어 있는데 근데 요 진드기는 아까 거미강 이쪽에 들어가 있는 적이고 이 진드기목에 속하는 진드기의 종류가 또 굉장히 종류가 많고 진드기는 감염병도 치명적인 감염병을 유발하는 게꽤 있어 가지고 시험에 많이 나오니까 지금 두꺼운 글씨로 써져 있고 지금 설명은 따로 없으나 뒤로 가면서 진드기 설명이 이제 진하게 나올 겁니다. 잠시 쉬었다가 일단 거기 652페이지에 있는 파리목의 장각, 단각, 환봉 과목 여기부터 설명을 하도록 하겠습니다. 잠시 쉬었다 올게요.